नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप फाइव क्वेश्चंस दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के टॉप फाइव क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से देखिए प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से प्रश्न है नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहाँ पे है दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिख रहा होगा यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी दोस्तों मिसिंग नंबर से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप करेंगे कैसे सोल्व सोल्व कैसे करना है ध्यान से देखिएगा सोल्व करने से पहले क्या करेंगे दोस्तों आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे संख्याएं इसमें कैसे आपको नजर आ रही है कहने का मतलब है दोस्तों संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए बहत्तर है यहाँ देखेंगे एक है यहाँ देखेंगे एक सौ अट्ठाईस है यानी ये सब क्या संख्या है ये सब बड़ी संख्या है नजर आ रही हो जब तक उसको मिसिंग नंबर में यानी कि जो आपका संख्या पूछ रहा है प्रश्न पूछ रहा है उसमें बड़ी संख्याएं नजर आ रही हूं तो प्रश्न को सोचना कैसे है सॉल्व कैसे करना है प्रश्न को ऐसे सोचना है यानी करना क्या है दोस्तों अठारह बारह तीन को क्या करे कि बहत्तर आ जाए और यहां पे बत्तीस सोलह चार को क्या करे कि एक हो जाए ठीक है उसी प्रकार से दोस्तों इसमें हम क्या करें कि एक हो जाए और यहां पर हम वही संख्या रखेंगे ठीक है तो देखिए कैसे सोचना है एक बार और समझिएगा देखिएगा क्या करना है आपको बस देखिए बहुत आसान हो गया है जब बड़ी संख्या नजर आ लगती है तो प्रश्न को ऐसे ही सोचा जाता है जैसे अभी आपको मैंने बताया ठीक है तो क्या करेंगे दोस्तों 18, 12 और 3 को क्या करेगी दोस्तों बहत्तर आ जाए ठीक है इन संख्याओं से तो देखिए थोड़ा सा ध्यान ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे देखिए तीन से क्या करेंगे दोस्तों अठारह को भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों तीन छके अठारह अच्छे से दोस्तों आप क्या करेंगे बारह में गुणा कर लेंगे तो बारह छक क्या हो जाएगा दोस्तों बहत्तर हो जाएगा समझ में आ रहा है प्रश्न कैसे सोल्व हो रहा है चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये लास्ट वाला जो है इसे देखिए चार से दोस्तों क्या करेंगे बत्तीस में भाग करेंगे कितने बार में जाएगा दोस्तों कितने बार में जाएगा चार बटे अब आठ से क्या करेंगे सोलह में गुणा कर देंगे क्या कर देंगे दोस्तों आठ से सोलह में गुणा तो सोलह बट्ठे क्या हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा ये क्लियर हो गया चलिए ठीक है अब देखिए अब यहां प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों हम कौन सी संख्या रख दे और इसमें भाग कर दे और इससे गुणा कर दे कि 112 हो जाए तो कि, कितने बार में दोस्तों गुणा करेंगे कि 112 आएगा कितने बार में चौदह वे एक सौ बारह होता है ना ये चीज देखिएगा यहां पे ध्यान से देखिए चौदह वे एक सौ बारह होता है तो यहां पर दोस्तों हम तीन रख देंगे तो तीन वे क्या हो जाएगा चौबीस कितने बार में जाएगा आठ बार में और आठ से गुणा कर देंगे दोस्तों चौदह में तो चौदह अट्ठे क्या हो जाएगा एक सौ बारह तो यहां पे भरे जाने वाला संख्या क्या होगा दोस्तों तीन होगा तीन किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा समझिएगा एक बार और समझाता हूं बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है तीन छके अठारह और यहाँ पे बारह छक बहत्तर ठीक है फिर उसी प्रकार से चार वे बत्तीस आठ बार में गया सोलह वे एक सौ अट्ठाईस ठीक है फिर यहाँ पे दोस्तों आप ऑप्शन से भी चाहे तो रख सकते हैं दो रखेंगे तो देखेंगे बारह हो जाएगा बारह गुणे चौदह करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ज्यादा हो जाएगा इसलिए तीन रखेंगे तो यहाँ पे अगर जो तीन रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों तीन देखिए सॉरी यहाँ देखेंगे क्या करेंगे दोस्तों तीन वे तीन वे चौबीस और आठ गुणे चौदह दोस्तों करेंगे तो क्या हो जाएगा एक सौ बारह तो यहां पे रखा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा तीन और तीन किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है प्रश्न हमेशा दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है तो देखिएगा प्रश्न को सोल्व कैसे करना है प्रश्न है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें दोस्तों ये सीरीज दी गई है इसमें और इसमें एक संख्या गलत है उसी को आपको पहचान करना है इसमें कौन सी संख्या गलत है तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले किया क्या करिए आप अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए वीडियो को पॉज कर दिया करिए स्टॉप कर दिया करिए और अपने आप से भी कोशिश किया करिए कि कैसे सोल्व होगा मैं बता रहा हूं देखिए कैसे सोल्व करना है यहां पर संख्या देखेंगे कौन कौन सी संख्या दी गई है श्रृंखला से
चार हो जाएगा फिर उसके बाद छः में से पाँच जाए एक चौदह हो जाएगा फिर पचपन में से क्या करेंगे दोस्तों छब्बीस को घटाएंगे चलिए अंतर देखते हैं कितना कितना घट रहा है ठीक है ऐसे भी प्रश्न सॉल्व होते हैं ठीक है तो यहाँ पाँच में से छः नहीं जाएगा पंद्रह में से छः हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों पंद्रह में से छः जाए नए नौ हो जाएगा फिर उसके बाद दोस्तों चार में से दो हजार तीन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे उनतालीस हो जाएगा ठीक है यहाँ सॉरी यहाँ पे देखिएगा उनतीस होगा यहाँ पे क्या होगा चार चार में से दो जा दो क्या होगा उनतीस हो जाएगा और फिर दोस्तों छब्बीस में से तेरह जाएगा क्या हो जाएगा तेरह हो जाएगा और फिर तेरह में से दोस्तों पांच जाएगा तो क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा तो यहां पे देखिए चौदह उन्तीस तेरह आठ यहां पे आपको दोस्तों कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है यानी किसी प्रकार के क्रमश संख्या एक तरह से घट रही है नहीं घट रही है तो प्रश्न दोस्तों ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा तब कैसे सोल्व होगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब क्या करेंगे दोस्तों देखिएगा ये जो दोस्तों जो सिक्सटी है उनहत्तर है ना किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों छ और नौ ठीक है छह गुणे नौ कर दे आपस में दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा क्या होगा छ नवा चौवन क्या हो जाएगा दोस्तों चौवन हो जाएगा और चौवन में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों पचपन हो जाएगा ठीक है एक अपने मन से जुड़े हैं पचपन हो गया और देखिए पचपन यहां दिया हुआ है चलिए पचपन किन संख्याओं से मिलकर बना है पांच और पांच तो पांच गुणे करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 25 और 25 में एक अपने मन से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा देखिए यहां पे 26 दिया हुआ है 26 किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों दो और छे दो और छे को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दो छ के बारह और एक अपने मन से ये जोड़ेंगे बारह एक क्या हो जाएगा दोस्तों तेरह देखिए तेरह यहां पर दिया हुआ है ठीक है चलिए तेरह किन संख्याओं से मिलकर बना है एक और तीन एक और तीन को आपस में गुणा करेंगे तो तीन होगा तीन में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों चार हो जाएगा और देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है पांच दिया हुआ है यहां होना क्या चाहिए चार तो इसमें कौन सी गलत संख्या हो जाएगी दोस्तों पांच गलत हो जाएगा पांच किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए में तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे क्या किया दोस्तों दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया छह नौ चौवन एक जोड़ दिया पचपन फिर पांच पांच है पांच पांच पच्चीस एक जोड़ दिया छब्बीस छब्बीस है दो छह से मिलकर बना है दो छह के बारह एक जोड़ दिया तेरह तीन एक तीन है तेरह यानी एक दिया तीन और एक जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों चार होना चाहिए लेकिन यहां दिया पांच ये इसीलिए ये क्या हो जाएगा सीरीज में ये संख्या गलत हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले ताकि डेली आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए तीसरा क्वेश्चन ये रेलवे एनटीपीसी दो में पूछा गया क्वेश्चन है देखिए कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्न पढ़िएगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है क्वेश्चन है रामपाल ने अर्जुन से कहा कल मैंने मेरी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया रामपाल ने किसे हराया क्वेश्चन देखिए दोस्तों ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए ठीक है क्वेश्चन को समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन कह रहा है देखिए क्या कह रहा है रामपाल ने अर्जुन से कहा किसने किससे कहा दोस्तों रामपाल ने कहा है किससे अर्जुन से कहा क्या कहा कल मैंने मेरी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया रामपाल ने किसे हराया दोस्तों अगर आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व पढ़ेंगे और सोचेंगे सॉल्व हो जाए तो नहीं होगा ठीक है इसको क्या क्या करना चाहिए छोटे छोटे में पढ़ना है यानी कि छोटे छोटे आधा आधा करके पढ़ना है देखिए रामपाल ने अर्जुन से कहा कल मैंने मेरी दादी के बेटी ठीक है देखिए कल मैंने देखिए मैंने यहाँ पे मैं हो गया और यहाँ पे मेरी दादी हो जाएंगी यहाँ पे पिताजी हो जाएंगे एक स्टेप ऊपर चला जाएगा पिताजी की माँ दादी ठीक है यहाँ पे ऐसे समझिएगा ठीक है दादी के बेटी दादी की बेटी कौन होगी दोस्तों पिताजी की बहन यानी कि दादी की बेटी कौन होगी आपकी बुआ यहां पे समझ लीजिए आप अपने आप को रख लीजिए ठीक है देखिए रामपाल ने अर्जुन से कहा तो मान लीजिए ये आप दोस्तों रामपाल है ठीक है ये रामपाल है क्या कह रहे हैं रामपाल कल मैंने मेरी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया दादी की दादी की बेटी कौन होगी दोस्तों ये बुआ हो जाएंगी और बुआ का इकलौता भाई कौन होगा आपकी बुआ का इकलौता भाई यानी आपकी बुआ का एक ही भाई है तो कौन होगा वो आपके पिताजी होंगे यानी ये ये जो यहां पे दोस्तों सिंबल दिख रहा है ये चीज ये कौन हो जाएगा आपके पिताजी यानी इकलौते भाई को हरा दिया रामपाल ने किसे हराया है रामपाल ने किसे हराया है अपनी दादी के बेटी के इकलौते भाई को यानी आपकी बुआ की इकलौते भाई समझ लीजिएगा क्या होगा आपके पिताजी तो रामपाल ने किसे हराया है अपने
मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे क्या कहा है आप समझ गए होंगे क्या कल मैंने मेरी दादी दादी मेरी दादी की बेटी दादी की बेटी कौन होगी आपकी बुआ बुआ के इकलौते भाई कौन होंगे आपके पिता तो रामपाल ने किसे हराया अपने पिता को हराया तो पिता किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है बस क्या किया जाता है अपने आप से रिलेट कर लिया जाता है अपने आप को प्रश्न में रख लेंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा ठीक है चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दू दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे क्योंकि दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों इस ईबुक में आपको दस प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस दस वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम रहेगा तो इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवर्स और करंट अवर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों पंचम पब्लिशन की कीमत एक सौ रखी थी लेकिन मेरे कहना दोस्तों ईबुक आपको मात्र पच्चीस रुपए मिल जाएगी इस ईबुक को दोस्तों आप ले कह सकते हैं तो दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं इस लिंक पर क्लिक करके दोस्तों इस ईबुक को आप एक बार लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोड या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कोई भी दोस्तों आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो एक क्वेश्चन रीजनिंग के सेक्शन में इस टाइप का रहता ही रहता है प्रश्न तो कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन देख के ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं छोड़ देते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है सोल्व करने का तरीका समझिएगा देखिए प्रश्न कह रहा है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें यहां पर दिया है बहत्तर आठ पांच चार बराबर उनचास यहाँ पे बीच में बहत्तर के बीच में गैप है आठ के बीच में गैप है पांच के बीच में गैप है इनमें दोस्तों ऑप्शन से कौन सी यहाँ पे यहाँ पे जो आपका दिया गया है गुणे दिया है माइनस दिया है भगे दिया है यानी कि सिंबल जो दिया गया है कौन सा यहाँ पे सिंबल रख दे कि बराबर उनचास हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि हम सभी ऑप्शन को रख के चेक करेंगे तब इसका आंसर आएगा ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता है देखिएगा इसमें सभी ऑप्शन को रख के चेक करने की जरूरत नहीं है हम उसी ऑप्शन को रखते हैं जो सही होता है कैसे देखा जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे जो दोस्तों भाग वाला सिंबल है पहले भी बताया हूँ फिर से बता रहा हूँ जो भाग वाला सिंबल है पहले उसी को रखा जाता है ठीक है देखिए पहले ऑप्शन को देखेंगे पहला ऑप्शन में भाग वाला सिंबल कहा है लास्ट में तो यानी कि यहां पर रखा जाएगा पांच भगे चार ठीक है तो क्या दोस्तों पांच में चार से भाग जाएगा पूर्णता विभाजित होगा पांच चार से नहीं तो पहला ऑप्शन गलत हो गया दूसरे ऑप्शन में कहा है दोस्तों भाग वाला सिंबल देखिए बहुत आसान हो जाता है प्रश्न सोल्व करना कहां पर बीच में तो यहां पर हो जाएगा आठ भगे पांच क्या दोस्तों पांच से आठ में भाग जाएगा आठ को दोस्तों पांच से विभाजित पूरा पूरा किया जा सकता है नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी दोस्तों क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है देखिए अब तीसरा ऑप्शन कहा है दोस्तों तीसरा ऑप्शन यहां पे लास्ट में यानी कि पांच भगे चार जैसे पहला ऑप्शन था ठीक है इसी प्रकार से तो क्या पांच में दोस्तों चार से पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं तीसरा ऑप्शन भी गलत तीन ऑप्शन गलत हो गए जब तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है लेकिन चौथा ऑप्शन आपको मिला के दिखा देते हैं कैसे सही होगा इसमें भाग वाला सिंबल कहा है दोस्तों पहले स्थान पे यानी कि बहत्तर भगे आठ क्या दोस्तों बहत्तर में आठ से भाग जाएगा हाँ आठ नवा बहत्तर होता है ठीक है भाग जाएगा तो ये इस ये ऑप्शन क्या होता है दोस्तों नाइनटी नाइन परसेंट सही होने का चांस होता है इसी ऑप्शन को ठीक है तो चलिए इसको हम मिला के दिखा देते हैं कैसे इसको लिखेंगे देखिए बहत्तर है फिर क्या है दोस्तों भाग वाला सिंबल है तो भाग वाला सिंबल फिर क्या है दोस्तों आठ है तो आठ लिख दिए फिर क्या है दोस्तों गुणे का सिंबल गुणे लगा दिए फिर क्या है दोस्तों पांच है पांच लिख दिए फिर क्या है दोस्तों प्लस का सिंबल प्लस लगा दिए फिर क्या है चार है चार लिख दिए और बराबर में क्या है दोस्तों बराबर में है उनचास ठीक है तो
उनचास आ जाएगा बराबर क्या दे रहा था उनचास तो उनचास बराबर उनचास हो रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप भाग वाले सिंबल से ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकेंड में आंसर आ जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों ये चीज आप याद रखिएगा मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं डेली जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं रिपीट होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और डेली दोस्तों आपको वीडियो कब मिलती है तो डेली रात एट पी यानी कि शाम को आठ बजे मैं डेली वीडियो देता हूँ डेली आप वीडियो को देखा करिए दोस्तों मेरी वीडियो मात्र दस से पंद्रह मिनट या बीस मिनट के करीब ही होती है अगर दोस्तों डेली में अगर चैनल पे आप 15-20 मिनट टाइम देते हैं तो आप दोस्तों कोई सा भी आगामी एग्जाम देंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन कराता हूं इसलिए दोस्तों डेली आप देखना ना भूलिए कितने बजे 8 पीएम पे ठीक है तो चलिए टाइम तो याद ही रहेगा एट पी चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे इसको सोल्व करना है बहुत ही आसान है बेसिक मैथड बताऊंगा ट्रिक भी होता है लेकिन बेसिक समझिएगा कैसे इसको सोल्व करना है ट्रिकी भी बनाया हूं इसके लिए ट्रिकी वाला कहां पर है रीजनिंग के सेक्शन में जाएंगे तो बहुत पहले मैं इस टाइप की फिगर काउंटिंग से रिलेटेड जितने भी हैं करा दिया ठीक है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न प्रश्न क्या कह रहे पढ़िएगा नीचे दी गई नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं आयत पूछ रहा है तो पहले तो दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए कि आयत क्या होता है ज्यादातर स्टूडेंट क्या हो जाता है दोस्तों वर्ग को ही आयत समझ लेते हैं आयत और वर्ग में डिफरेंस होता है अंतर होता है क्या होता है देखिए आयत इस टाइप के जो फिगर होता है इस टाइप के इस टाइप के जो फिगर होते हैं ना इसे आयत कहते हैं मतलब कि ये जो लंबाई है ना देखिए लंबाई है ना ये लंबाई आमने सामने वाली भुजा क्या होती है बराबर होता है ये ये आमने सामने वाली भुजा क्या होगी बराबर होगा ठीक है देखिए ये जो तीन रेखा वाले हैं ये बराबर होगा ये दो रेखा वाला है ये बराबर होगा इस टाइप का जो फिगर होता है वो आयत होता है और वर्ग क्या होता है दोस्तों वर्ग है इस टाइप का होता है इसमें क्या होता है दोस्तों सभी भूजाएं एक समान होती है ठीक है सभी भूजाएं एक समान होती है यानी जो जितनी रेखाएं चारों रेखा ना चारों रेखाएं एक ही बराबर होगी इसे वर्ग कहेंगे लेकिन इस फिगर में पूछ रहे दोस्तों आयत पूछ रहे ठीक है क्लियर हो गया आयत और वर्ग किसे कहते हैं ये चीज क्लियर हो गया चलिए आयत अब इसमें देखिए काउंट कैसे करेंगे देखिए आयत इसे कहेंगे ये देखिए जो मेरा पेन चल रहा है आपको नजर आ रहा होगा कहां पे चल रहा है ठीक है ये हो गया एक फिर ये हो जाएगा दो फिर इधर से ऊपर से देखिए तीन हो जाएगा ये चार हो जाएगा ये पांच ये छ ये सात ये आठ कितना हो गया दोस्तों अभी सिंगल 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 कितना हुआ है दोस्तों आठ हुआ है ठीक है सिंगल सिंगल कितना हुआ आठ हुआ ना चलिए ठीक है अब देखिए यहां पे आप ये नहीं कहेंगे डबल 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 में अगर जो दो दो को जोड़ेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा दो दो को नहीं जोड़ना है ठीक है फिर देखिए क्या करेंगे तब कैसे करेंगे सॉल्व दोस्तों तब हम इसको तीन तीन सॉल्व करेंगे देखिए एक दो तीन यहां से ले लीजिए एक दो तीन ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये भी आयत होगा ठीक है ये कितना क्या होगा दोस्तों आयत होगा ठीक है एक हो गया फिर क्या होगा दोस्तों यहां से ले लीजिए देखिए पेन चल रहा होगा दिख रहा होगा दो हो गया फिर क्या करेंगे दोस्तों इसे ले लीजिए ठीक है कितना हो गया तीन फिर क्या करेंगे दोस्तों देखिएगा कि कहां पे चल रहा है ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ये चार कितना हो गया ये दोस्तों तीन तीन का ले लिए तो कितना हो गया चार हो गया तो ये जोड़ देंगे चार कितना हो गया आठ चार बारह हो गया देखिएगा मैन्युअली काउंट कर रहे हैं एकदम ऐसे बारह हो गया अब क्या कैसे काउंट करेंगे दोस्तों अब देखिएगा अब हम तीन तीन काउंट किया अब हम चार चार काउंट करेंगे तो देखिए मैं यहां पर चला के दिखा रहा हूं कौन सा वाला ये देखिएगा ये वाला कितना हो रहा है ये एक हुआ ना फिर इसी प्रकार से दोस्तों नीचे आ जाएंगे ये क्या हो जाएगा दोस्तों ऐसे ये क्या हो गया दो हो गया फिर दोस्तों इधर से चलेंगे ठीक है ये चीज क्लियर है ये तीन फिर इधर से देखिएगा फिर ये वाला जो दिख रहा होगा आपको ये कितना हो गया चार ऐसे मिलके ये कितना हो गया चार हो गया यानी आठ चार बारह बारह चार सोलह टोटल कितने आयत हैं इसमें दोस्तों सोलह आयत है कितने आयत हैं सोलह आयत हैं सोलह किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एक बार साफ से बना के दिखा देता हूं देखिए एक एक वाला कितना हुआ वो तो आपको नजर आ गया होगा कितना हुआ था दोस्तों दो दो चार दो छह आठ ऐसे आप काउंट कर लेंगे आठ था ठीक है फिर क्या था दोस्तों इस टाइप का फिगर जो था ये इस टाइप के जो इमेज बन रहा था ये कितना हुआ था दोस्तों ये भी कितना हो गया था चार हुआ था कितना हुआ था ये चार हुआ था ना ये इस टाइप से चार आठ चार बार
तो बारह चार सोलह टोटल कितने आए थे दोस्तों सोलह और सोलह किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी में आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप काउंट करके ऐसे आंसर दे लेंगे तो दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा और अगर जो आपको रीजनिंग में किसी अदर चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का भी नाम दिस तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा वो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा और आपको दोस्तों बता दूं अगर आप दोस्तों मैथ में वीक है मैथ बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बना हो जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए जहाँ आप दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ कुछ दिन हम दोस्तों मैथ की जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगे वो भी बिना पेन उठाए तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं समझ में आए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बनाएगा यहां पे प्रेस कर दीजिएगा और शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बनाएगा यहां पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा यहां पर क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों वेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों ये नोटिफिकेशन वेल आइकन होता है इसे प्रेस कर काम कर लेंगे तो इस टाइप से दिखने लगेगा जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद